Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce premier journal de l'année. Alors, pour bien commencer, on va se livrer à la traditionnelle FAQ, la foire aux questions. Je vous ai demandé pendant la semaine sur Instagram, sur YouTube et sur Thread de me poser des questions. Euh, vous vous êtes lâché. Il y en a à peu près presque 80 qui sont arrivés. Euh, je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Je suis vraiment désolé. Sinon, c'est une vidéo fleuve de 3 heures. Déjà, je pense que ça va être long. Et ce sera le sujet unique du jour. Sachez-le. Bon, euh, dès la semaine prochaine, on revient à des choses plus diversifiées. Mais là, c'est spécial. Mais avant de commencer, oui, vous l'aurez certainement remarqué, je ne suis pas rasé. J'ai décidé d'essayer, je dis bien essayer, de relaisser ma barbe pousser, puisque depuis la mi-2022, où j'étais obligé de me raser à cause de l'alopécie qui s'était installée, bah, j'ai rasé et euh, comme il fallait avoir un truc un peu propre, sauf que ça repoussait. Alors ça repoussait blanc par zone. Et, et, et je me dis, qu'est-ce que ça donnerait Donc euh, oui, je vais tenter l'expérience et peut-être que d'ici quelques semaines, je vais tout raser, mais euh, je ne pourrai pas savoir si je ne suis pas patient. Donc soyez patient avec moi. Alors, j'ai donc compilé toutes vos questions qui sont notées ici, rassemblées. Euh, j'ai essayé de les euh, trier par thématique générale, voilà, de manière plus ou moins droite, euh, mais c'est pour essayer d'y voir plus clair. Euh, bien sûr, il y a des questions qui ont été posées plusieurs fois, je n'y répondrai qu'une fois, ce qui est tout à fait logique. Des questions très très cousines. Euh, donc on, on va voir tout ça. Je relis ça avec vous et j'essaierai de répondre à un maximum des questions. Ça dépend un peu du temps que ça prendra. Alors, on va commencer par une section sur le travail de manière générale. Quel a été votre parcours professionnel Avez-vous travaillé dans des restos alors, euh, mon parcours professionnel, Alors, ça remonte assez loin, mais euh, moi, j'ai commencé par le théâtre. Voilà, euh, j'ai fait des études d'art dramatique. Après, je me suis euh, réorienté vers le journalisme, euh, tout en passant un moment aussi par le développement web pour euh, aussi travailler dans l'informatique à différents postes, comme chef de projet en bêta test, mais aussi en technicien de maintenance. Donc, euh, oui, il y a du journalisme, beaucoup. Il y a du théâtre, pas mal, à la base. Et il y a tout ce qui était lié aux technologies, entre deux, enfin tout le temps. Donc, euh, c'est un grand mélange de tout ça. Et vous constaterez que dans l'eau, eh bien, il n'y a pas de cuisine, parce que non, euh, je n'ai jamais travaillé en restauration euh, en tant que cuisinier ou quoi que ce soit. Je travaille avec des restaurateurs à l'heure actuelle, mais ça, ça fait partie plutôt de mes nouvelles activités. Enfin, quand je dis nouvelles, ça fait, euh, ouais, dix ans que ça commence. Mais avant, avant, quand j'étais plus jeune, pas du tout. Ça ne fait pas partie de ma formation initiale et ça ne fait pas partie de mon parcours professionnel. Est-ce que tu vis de YouTube à 100% alors, euh, on va dire, YouTube, c'est mon activité professionnelle numéro une. Voilà. Euh, je le fais passer avant, avant tout le reste, parce que sinon, je ne pourrais pas produire une vidéo par semaine. Euh, déjà, avant, j'en faisais deux, euh, j'avais une certaine saturation. Maintenant, en étant plus raisonnable, ça me permet de libérer un peu plus de temps de cerveau. Mais, euh, mais quand même, YouTube... C'est très accaparant et faire une vidéo par semaine, c'est déjà un sacré engagement. Euh, c'est vrai que j'ai largement levé le pied avec Instagram pour de multiples raisons que j'ai déjà évoquées. Cette année, j'espère que je vais m'y remettre un peu euh, parce, que, parce que ça reste un chouette réseau. J'ai beaucoup de choses à, à redire dessus, mais, euh, mais j'aime bien, j'aime bien. C'est juste que c'est eux qui changent les règles en cours de route. Et ça, ça m'arrange moins. Mais ça, on y reviendra à un moment. Donc, euh, à côté de ça, j'ai euh, forcément des partenariats qui, eux, sont bien plus rémunérateurs que ce que YouTube paye. Parce qu'il faut bien le savoir aussi, le YouTube français, en termes euh, de rémunération, la fameuse YouTube monnaie dont vous avez déjà entendu parler, en France, 
c'est bien moins intéressant qu'en Amérique du Nord. Donc on est assez pénalisé. Je sais que les Japonais aussi ont un bon taux. Euh, en France, c'est pas terrible. Et pour pouvoir vivre uniquement de YouTube, c'était ça le sens de la question. Euh, je pense réellement qu'en dessous de 100 000 abonnés, c'est compliqué. Voilà. Donc j'en suis encore très loin. Donc heureusement que j'ai tous les à côté. Heureusement que vous me soutenez toujours sur Tipeee. Heureusement que euh, j'ai des partenariats annexes comme les, justement les partenariats de création de recettes avec des restaurants. Le consulting, enfin ce genre de choses. Heureusement qu'il y a d'autres rentrées d'argent. Parce que YouTube seul... Êtes-vous toujours journaliste euh, Est-ce que quand on a été vraiment journaliste, est-ce qu'on ne l'est pas toujours un peu Une question d'état d'esprit, je pense. Je ne suis plus journaliste au sens où je ne travaille plus pour une rédaction, ni en fixe, ni en indépendant. Ça, c'est vrai. Je n'écris plus euh, depuis, depuis un bout de temps. Ce qui ne me manque pas du tout. Parce que, comme je vous le disais, c'est un état d'esprit. Et euh, pour moi, ce que je fais à travers ma chaîne, c'est une forme de journalisme. Moi, je me considère vraiment comme un média indépendant, pas comme un influenceur. Ça n'a ça, ça pas de sens pour moi. Je, je crée du contenu pour passer une information, pour faire de la critique, pour faire de l'éditorial, euh, pour orienter euh, effectivement des choix, mais pas forcément des choix de consommation. C'est plutôt des choix de vie et comment simplifier les choses. Donc, pour moi, tout ce que je fais euh, dans, sur ma chaîne, finalement, c'est articulé comme un magazine, avec des rubriques, avec des sujets, avec une ligne éditoriale. Donc, ça reste du journalisme indépendant, de l'auto-journalisme, euh, mais toujours fait avec une certaine déontologie. Donc, non, je ne suis plus officiellement journaliste sur une feuille de paix, mais dans la tête, euh, toujours un peu. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce que tu fais Bonne question, bonne question. Ce qui m'a motivé à faire ça, euh, bah déjà, c'était l'envie à la base de, de partager, de répondre à une demande. Quand, quand on s'est lancé avec Laura sur, sur VGZone à l'époque, c'était donc il y a 17 ans, il bah, n'y avait pas grand-chose sur le web français en termes de véganisme, de ressources, pour ce qui était bah, euh, des sélections de produits, des critiques de restaurants, de listes exhaustives, de recettes un petit peu plus créatives, de techniques, etc. Il y avait deux, trois euh, blogs culinaires euh, et puis pas grand-chose d'autre. Donc le concept pour moi était d'apporter une véritable information comme je l'ai dit, de manière un petit peu magazine. Et euh, je me suis servi de mes connaissances en web euh, et de ma connaissance en journalisme euh, et de mon véganisme pour dire, bon, on va tout mélanger pour réussir à faire quelque chose. Et c'est vrai que j'ai fait ça en à côté d'un travail euh, salarié, ce qu'on va appeler un travail alimentaire, hein, en toute honnêteté. Pendant, pendant très 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 longtemps, jusqu'à une sorte de, de, de ras-le-bol, de me dire mais en fait j'ai deux vies, et si j'essayais d'en avoir qu'une, celle qui me plaît, celle qui me paraît pertinente, et essayer d'en vivre. Donc bah, voilà, c'est pour ça que je me retrouve ici avec vous, c'est qu'un jour j'ai décidé de tenter l'aventure, d'abandonner le certain confort euh, d'être salarié, d'avoir un bon salaire pour partir à l'aventure sans filet en disant bah, « on verra bien ». Et c'est pas facile tous les jours, mais je regrette absolument pas ce choix et je persiste et signe. J'avais beaucoup aimé le premier numéro de la revue B12. Merci. Y en aura-t-il un autre Alors, euh, bah, la réponse est non, a priori, parce que ça n'a pas pris, tout simplement. Euh, c'est vrai que c'est un pari assez ambitieux euh, mené par les éditions La Plage d'essayer de créer un, un, un magazine un peu hybride, livre de collection, dans lequel on allait avoir euh, tout un truc autour de la philosophie de vie végane, de l'art de vivre, en ayant des sujets de fond, de la réflexion, mais aussi du pratique. Et, et, et je suis très content de ce qu'on a réussi à faire. Mais, mais ça n'a pas pris, ça n'a pas pris. Donc, euh, bah, non, je ne pense pas qu'on refera d'autres numéros. Du moins, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ensuite, avec quel resto as-tu adoré travailler pour créer une recette éphémère Ah bah alors, euh, bah sincèrement, j'ai adoré travailler avec tous les restos qui m'ont fait confiance. Sincèrement, parce que ce pas les mêmes personnes, ce pas les mêmes contraintes, 
c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas le même état d'esprit, donc c'est toujours très enrichissant. Euh, et j'adore faire ça, vraiment j'adore. Alors, le dernier en date, c'est Sweet Romance, je pense que vous le savez, vous pouvez toujours en profiter. Euh, J'ai eu carte blanche pour créer un, un burger dans une inspiration qui, qui était propre à moi. Et j'ai décidé d'aller sur le terrain de la cuisine française dans un burger. Ça a été validé, on est, on est ravis, ça, ça plaît beaucoup et j'en suis très 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 heureux. Voilà. Mais euh, j'aimerais bien faire ça beaucoup plus souvent, j'avoue. C'est un exercice de style très stimulant. Quelles sont tes attentes pour 2024 si tu en as euh, Alors, mes attentes... Euh... Est-ce que j'ai vraiment des attentes Je suis plutôt toujours un peu en, en observation de ce qui se passe avec euh, un certain stoïcisme. Parce que euh, les choses ne dépendent pas forcément de moi, alors mes attentes, finalement, n'ont que peu d'importance, puisqu'il faut faire avec la réalité. C'est un peu ma vision des choses. Donc ce n'est pas, pas du fatalisme, ce n'est pas « advienne que pourra euh, », c'est juste que ce que je fais, je con continue à le faire, euh, améliorer les choses, euh, espérer que ça plaise davantage pour peut-être avoir plus d'abonnés, peut-être, je l'espère, et pérenniser mon activité. Maintenant, ça ne dépend pas de moi, ça dépend principalement de vous, finalement. Euh, Est-ce que vous allez rester fidèle à ma chaîne Est-ce que vous allez encourager vos proches à rejoindre Est-ce que, est que je vais avoir euh, d'autres partenariats qui permettent de financièrement euh, me soutenir Est-ce que, est -ce que... Voilà, c'est beaucoup d'interrogations sur un objectif qui finalement ne fait que se répéter d'année en année. C'est pérenniser une activité qui me plaît et que j'estime être juste. Ce serait déjà bien. Prévoyez-vous pour cette année ou plus tard de nous proposer une vidéo spéciale café pour passionnés mais relativement novices. Euh, alors je ne l'ai pas prévu mais ça arrivera peut-être parce que ça euh, c'est des sujets un peu passion et par moment je me dis ah allez faut que j'y aille. Mais je sais aussi que ce n'est pas du tout le type de vidéo qui intéresse la majorité des spectateurs. Il euh, faut bien aussi se souvenir que sur ma chaîne, il y a déjà une playlist sur le café. Et oui, il faut aller dans les playlists où j'explore différentes méthodes d'extraction. Euh, et je pense de manière assez pédagogique pour expliquer le pourquoi, le comment, pour pouvoir refaire ça chez soi facilement. Donc, oui, c'est déjà un niveau plutôt passionné parce qu'il ne s'agit pas d'avoir euh, juste une machine à capsule et choisir la bonne machine, mais bien explorer des méthodes plus fines, plus professionnelles, mais de manière très accessible. Donc, je pense que ça répond déjà à la demande, mais on ne sait pas, on verra bien. Bon, je finirai cette section travail sur beaucoup de questions qui sont revenues autour de mes projets éditoriaux, à savoir est-ce que je vais refaire des livres, sur quel sujet est-ce que ça va se faire en collaboration avec Laura Est-ce que blablabla bla bla. Eh bah, bien, bah, écoutez, pour l'instant, moi, je n'ai aucun projet éditorial, si ce n'est un. Un, d'ailleurs, qui m'a été demandé dans les questions. Est-ce que je vais faire un e-book qui regroupe les recettes des journaux d'un vegan Eh bien, oui. C'est exactement ce que je compte faire. Donc oui, avec Laura, certainement, à la photo. Mais euh, l'idée, ce n'est pas de refaire un livre papier pour l'instant, ce sera de faire une sorte de compilation des meilleures recettes des journaux de l'année euh, pour avoir quelque chose de pratique, parce que je sais que euh, vous êtes nombreux à refaire les recettes et que ce n'est pas forcément si pratique de devoir mettre sur pause en permanence quand vous regardez une de vidéos qui vous inspire. Euh, ce que je comprends, il n'y a pas la liste des ingrédients non plus. Et voilà, c'est un peu à la louche, au visuel, parce que c'est un peu l'esprit de la, cette cuisine. C'est la cuisine du quotidien, très instinctive. Et, et je me voyais mal mettre du grammage et vous prendre la tête avec un, un pas à pas. Cela dit, pour des raisons pratiques, eh ben, je me suis dit que faire un e-book dans lequel on retrouvera les recettes avec vraiment la liste d'ingrédients, les grammages, la méthodologie, le petit QR code pour retrouver la vidéo correspondante, pour pouvoir revoir la vidéo. Bref, j'ai déjà un concept en, en tête. Euh, je vais partir sur, je pense, 50 recettes. Euh, on verra comment ça évolue dans le temps. Je vais m'y mettre très prochainement, mais euh, voilà, je vous en reparlerai, ça c'est certain. Après donc la catégorie travail, nous allons passer à une catégorie 
que j'ai appelé voyage. Voilà. Alors, commençons sans plus attendre. Quels sont tes prochains voyages euh, Bonne question. A priori, on a décidé avec Laura d'aller faire un petit tour à Lisbonne, qui est, qui est une ville qu'on ne connaît absolument pas. On n'a jamais mis les pieds au Portugal. Et il paraît que c'est magnifique. Et en plus, que c'est hyper vegan friendly et pas très cher. Donc ça a quand même des avantages. Euh, je suis curieux. Donc ça, c'est certainement le prochain voyage. Euh, sinon, bah, on, on verra. Il n'y a, a rien d'autre de prévu sur l'année pour le moment. Quel genre de touriste es-tu Comment aimes-tu découvrir les lieux que tu ne connais pas Musée, visite guidée, visite libre, flâner, parc, architecture, histoire, art, etc. Excellente question. Alors déjà, le touriste que je suis, c'est généralement celui qu'on ne remarque pas. Euh, J'essaye de ne pas avoir une attitude de touriste. Voilà. Bon, forcément, j'en suis un, puis selon la destination, euh, je pense que ça doit se voir. Mais, 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 euh, généralement, j'ai plutôt des locaux qui s'étonnent que je ne sois pas du coin, euh, ou euh, des gens qui me demandent leur chemin. Donc, euh, comme quoi, je, je dois bien cacher mon jeu. J'y arrive, j'y arrive. Non, ce que je veux dire par là, c'est que euh, j'ai toujours du mal avec le concept du touriste euh, un peu empoté, qui traîne, qui et pas, qui, est, qui est pas dans le rythme de la vie des, des, des gens sur place. Euh, c'est toujours un petit peu irritant chez nous, déjà, quand on a des gens qui sont là en train de regarder au lieu de bah, faire attention aux autres. J'ai toujours à cœur euh, d'avoir le plus grand soin, d'être le plus transparent et invisible en tant que touriste. Et, et, et bon, voilà. Ça, c'est plutôt mon état d'esprit à la base, euh, discret et efficace. Euh, pour l'organisation des, des, des voyages, des, des visites, généralement, je prévois tout avant le départ euh, de manière très, euh, très organisée, à savoir, je me renseigne à fond sur quelles sont les choses à voir absolument, euh, voir si ça nous correspond, si ça nous attire, parce qu'on ne va pas y aller juste parce qu'il faut. Euh, je cherche aussi les choses un petit peu alternatives, plus discrètes, plus, euh, plus, plus fun, moins connues. Et puis, nos voyages s'organisent énormément autour de la bouffe, des restos. Et oui, donc, il y a toujours un plan en tête et, et un plan hein, sur l'iPhone où je fais corréler euh, l'espace-temps de la visite et de la restauration et de la balade. Voilà, tout s'articule de manière souple pour euh, optimiser le temps sans aucun stress, de manière fluide. Euh, et pas avoir de regrets quand on repart en disant « Ah, oh, mais si on avait su !» Non, l'idée, c'est de savoir avant de partir pour mieux profiter, moins se poser de questions et pas perdre de temps sur place à chercher. Par contre, toujours avoir une fenêtre d'ouverture d'esprit pour euh, peut-être rebondir sur des propositions un peu inattendues qui sont sympas. Et ça, j'aime bien aussi. Allez-vous rester sur Paris pendant la période des JO alors que l'été, c'est censé être plus calme bah euh, oui, oui, bah oui, on va rester chez nous. Hein on ne va pas se laisser chasser euh, de, de, de chez nous parce qu'il y a des Jeux Olympiques qui se déroulent euh, à côté. Quoi. Alors, on n'est pas dans un quartier où il y a des événements, donc ça, ça devrait aller, je pense. Et on, on est plutôt dans un coin plutôt calme et résidentiel aussi. Il euh, n'y a, a pas trop, trop de raisons qu'on soit importuné. Je sais qu'il y aura un impact et on fera en sorte d'éviter les zones pas, pas, pas terribles. Parce que je n'apprendrai à personne que forcément les Jeux Olympiques, ça ne m'intéresse strictement pas. Alors pas du tout. Donc je m'en serais bien passé, mais non, non, bah on, va, on, on va laisser passer la vague tranquillement. Et puis si on ne doit pas trop bouger chez nous, bah on ne bougera pas trop de chez nous, tout simplement. Bon, là, il y a deux questions, la réponse sera la même. Euh, à quand un vegan tour à Nice Il y a beaucoup de choix vegan, dont un réseau de hot dog avec du 7 ans. Ouais, je sais, je sais, j'aimerais bien tester. Et aussi, tu tournes beaucoup à Paris, car tu y vis. Mes projets tu de voyager en France cette année, ou entre autres, pour découvrir et filmer donc nous faire découvrir des restos vegan ou vegan friendly. Alors, euh, j'ai déjà répondu à ce genre de questions par le passé euh, et ma réponse est, est la même. Voyager, ça coûte cher, ça prend du temps, c'est toute une logistique et, et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc c'est toujours compliqué. Euh, personnellement, j'adorerais vraiment 
pouvoir euh, faire du contenu dans plein de villes de France, voire toutes les villes de France. Maintenant, je vais vous dire un truc, alors c est, c est, ça ne fait pas plaisir à entendre, hein, mais il euh, y a des endroits où l'offre vegan est, est juste minable. Et je me vois mal aller dans un endroit, dans une ville, pour vous présenter des restos auxquels je, je n'aurais jamais mis les pieds si j'avais su. Et, et c'est triste, mais j'ai constaté, du moins il suffit d'aller sur Apicao pour constater ça, que dans pas mal de petites villes euh, où il y a un ou deux restos vegan, voire végétariens vegan, en option, bah, c'est des petites cantines, euh, c'est du, du, du végétalisme des années 90, euh, c'est daté, ça donne pas envie, c'est pas créatif. Euh, en fait, il n'y a rien à dire. Et moi, je me dois d'être le plus honnête possible pour vous. Je ne peux pas aller soutenir un, un resto local alors qu'il est éclaté au sol. Vous, vous le savez, ce n'est pas possible. Ce ne serait pas déontologiquement honnête. Et d'un autre côté, je n'ai pas envie non plus d'enfoncer plus bas que terre des, des initiatives locales qui sont les seules qui a... Enfin, C'est compliqué. Je, je, je suis un peu en porte-à-faux. Donc... C'est vrai que sur des grandes villes, euh, j'aimerais bien parce que je prends moins de risques. Mais sur des toutes petites villes, à moins que ce soit exceptionnel, je me vois mal me déplacer pour être exhaustif juste par principe. Parce que sinon, il faudrait que j'accepte d'avoir une critique objective et potentiellement très négative. Est-ce qu'on a à y gagner Je ne pense pas. À quand le retour à Montréal euh, bah, pas pour le moment. Euh, voilà, bah oui, c'est comme ça. Euh, cette année, on n'y est pas allé parce que, parce que ça coûte excessivement cher, que l'inflation a frappé le monde entier, mais le Canada, tout particulièrement, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais, mais euh, voilà, quoi, le, le coût de la vie sur place euh, n'est plus du tout, du tout à notre avantage, loin de là. Déjà, il y a un an, c'était compliqué. Mais là, c'est largement pire. Euh, le coût du logement, c'est juste une catastrophe pour les Canadiens et les Québécois. C'est déjà un problème. Donc pour les touristes, c'est... Voilà. Bref, euh, pour l'instant, bah, Montréal, à notre grand regret, on met ça de côté jusqu'à ce que euh, bah, l'orage passe. Et puis on y retournera voir nos amis. Et puis euh, reprofiter un peu de la qualité de vie locale euh, quand on pourra. Mais il n'y a pas de date. Allez, dernière question sur les voyages. N'as-tu jamais pensé à t'installer à Londres. Tu sembles adorer cette ville, c'est très vegan friendly et ton métier semble le permettre. Bien sûr, bien sûr que Londres, c'est même avant Montréal, c'est avant tout autre chose. Si, si demain, demain, on a l'opportunité d'aller s'installer à Londres dans de bonnes conditions, je pense qu'il y a zéro hésitation. Parce que Londres, c'est Londres. C'est... c'est... Oui, voilà. J'adore Paris. Franchement, euh, je, je... Mais, mais Londres, c'est aussi ma ville, quoi. Et ça, euh, oui, je ne peux, peux pas rogner la chose. Maintenant, pour répondre à, à, au fond de la question, là, c'est bien plus compliqué. Est-ce qu'on y a pensé Oui. Pourquoi on n'y va pas Déjà, parce que la politique migratoire est identique, si ce n'est plus sévère que celle du Canada. Donc, euh, depuis le Brexit, aller s'installer à Londres, ce n'est plus possible sans avoir des conditions... Enfin, euh, voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est très, 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 très compliqué et il ne suffit pas d'être motivé. Donc, euh, bah, Londres, ça va être compliqué, puisque là, je parle du Royaume-Uni de manière globale. Euh, et le prix euh, la vie londonienne, l'installation, le, le, le coût de l'énergie, le coût de tout euh, est exorbitant à l'heure actuelle. Et je ne parle pas simplement de l'inflation, même avant, ça commençait compliqué. Donc euh, oui, bah, financièrement, ça nous arrête aussi euh, dans, dans cette idée. Et voilà, bon, euh, on ne sait jamais. Un jour, peut-être que la ville sera à nouveau accessible, que... Euh, la Grande-Bretagne va se détendre et permettre à, à des Européens voisins de venir s'installer comme avant. Ben, je ne sais pas. On ne sait pas. Peut-être qu'ils nous feront un Brexit à l'envers. J'y crois pas. Mais on verra. Ah, et la dernière partie euh, de la question me semble intéressante. Euh, parce que tu dis, ton métier semble le permettre. 
Et j'aurais tendance à dire oui et non. Parce que euh, c'est pas le fait d'avoir un environnement ultra vegan friendly qui, qui me permet de créer du contenu adapté à, à vous, à vous qui me suivez depuis longtemps. J'ai même problème avec l'idée d'aller n'importe où ailleurs dans le monde. Euh, si demain, admettons, je m'installe dans une ville étrangère et que je commence à vous faire des critiques des restos locaux, que je vous montre tout ce qu'on trouve dans les supermarchés, etc. C'est etc. à peu près ce que je fais dans un carnet de voyage. Donc, ça vous amuse, ça vous intéresse un temps parce que c'est nouveau, mais imaginez que ça devient hebdomadaire. Quelles sont les probabilités que vous restiez abonné à ma chaîne et que ça vous intéresse en toute honnêteté, je, je comprendrais que vous me disiez « Oui, mais bon, c'est bien, tu nous parles de Londres toutes les semaines, moi j'habite en France, donc euh, les produits anglais, ça ne me concerne pas. Euh, les restos à Londres, c'est bien gentil, mais euh, moi j'y vais une fois tous les dix ans. » C'est légitime. Donc, est-ce que mon métier le permet Bah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Euh, ou alors, il faudrait revoir totalement les concepts de contenu que je produis. Euh... Voilà, donc c'est pas simple. Il est temps de passer à un nouveau chapitre que j'ai intitulé « Relations ». Alors, on va commencer par la première question. Es-tu proche de tes parents et beaux-parents Et sont-ils véganes Sinon, comment se passent les repas de famille euh, Alors, oui, oui, on est, je suis très proche de mes parents et donc de ma belle-mère, la mère de Laura. Euh, mes parents ne sont pas véganes, euh, mais la mère de Laura l'est devenue. Voilà. Donc, euh, comment ça se passe bah, Ça se passe très bien. Voilà. Il n'y a, a pas grand-chose à en dire. On a des relations tout à fait normales de parents-enfants, euh, en toute la bienveillance nécessaire. Tout, tout va bien. Et pour répondre à l'autre partie de la question sur comment se passent les repas de famille, bah, euh, soit euh, bah, typiquement quand je vais chez mes parents, bah, ils cuisinent, ou je cuisine pour eux, ou on cuisine ensemble. Voilà. Et les repas sont complètement véganes quand on est là. Enfin, C'est pas plus compliqué que ça. Donc euh, non, il n'y a pas de, de problème. Alors je sais, je sais. Entre guillemets, j'ai de la chance. Et il aura aussi. Mais, mais voilà. C'est comme ça que ça devrait se passer pour tout le monde. Enfin, je vous le souhaite. Bon, dans la même veine, as-tu des frères et sœurs Comment ta famille vit ton véganisme aujourd'hui Alors, je n'ai pas de frères et sœurs, je suis fils unique. Et comment ils le vivent, en fait bah, ils, le vivent, ils le vivent bien. Enfin, finalement, c'est un peu mon, mon problème. Donc, euh, non, non, il y, y a plutôt un soutien sur mes choix. Comme dans tous mes choix, généralement, ma famille m'épaule. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de problème. Au début, ça les a peut-être un petit peu interpellés, euh, mais très vite ils ont compris et puis ils ont accepté la chose euh, sans aucun souci. As-tu un discours militant avec tes proches Absolument pas. Parce que je déteste le prosélytisme. Je, je n'aime pas le concept du militantisme qui, par essence, est prosélyte et qui essaye de faire passer des idées propres à d'autres personnes. C'est quelque chose auquel je ne suis pas du tout sensible et euh, j'ai même plutôt une certaine méfiance naturelle. Alors, je ne dis pas que le militantisme c'est mal par essence, pas du tout. Je dis juste que euh, moi, ce n'est pas du tout ma manière de faire. Fréquentes-tu toujours des carnistes et pourquoi euh, ben, J'avoue que je trouve cette question un peu étrange. Je fréquente des gens pour qui ils sont, pas pour ce qu'ils mangent. Donc euh, voilà. Je connais finalement très peu de euh, végétaliens ou de véganes dont je suis proche. Donc euh, je fréquente les gens parce que j'ai un, un affect particulier, qu'on a une relation spéciale, pas parce qu'ils ont un régime alimentaire ou une philosophie de vie commune à la mienne. Ce serait sombrer dans le communautarisme et ça, pas question. Ah, la prochaine question est un peu longue, avec du contexte, mais, euh, mais, mais je comprends. Dans tes vidéos, tu parles parfois de ton enfance et j'ai compris que tu es devenu végétarien très tôt. À titre de comparaison, je ne suis devenu vegan, sans avoir été végétarien auparavant, que très tard. Je me demandais donc à quel âge tu avais opéré de ce changement dans ton alimentation et qu'est-ce qui t'a motivé à l'époque Tu sembles aussi dire que ta famille t'a soutenu dans tes, ses choix, ce qui rend curieux quand on sait que c'est difficile à faire accepter par certaines familles. Comment ça s'est passé 
a-t-il été simple d'expliquer cela Bon, alors effectivement, j'ai un petit peu répondu déjà avant, mais, euh, mais, mais je comprends la problématique. Euh, alors moi, je suis devenu végétarien, au sens ovo-lacto-végétarien classique occidental, à l'âge de 14 ans. Euh, le choix, euh, il a été assez logique pour moi, puisque je n'aimais simplement pas la viande ni le poisson. Voilà. Euh, donc, euh, ce n'était pas des choses que j'aimais. Alors, je n'aimais pas le goût, je n'aimais pas l'odeur, je n'aimais pas le visuel, je n'aimais pas la texture. Et puis, je n'aimais pas le concept. Manger du cadavre, ce n'était pas un truc qui me faisait vraiment triper. Voilà. Donc, il euh, y a très, très, très peu euh, d'aliments carnés que j'appréciais quand j'étais enfant. Donc, je pense que quand euh, j'ai voulu être végétarien, ça n'a surpris absolument personne et ça n'a pas posé de problème, au contraire, mes parents ont eu plutôt le réflexe d'aller dans des livres pour euh, savoir ce que c'était qu'un régime végétarien et comment l'équilibrer. Alors les livres de l'époque, hein, euh, on parle de, le, de la milieu des années 80 et euh, ben voilà, ça s'est fait euh, tout simplement avec une adaptation de la cuisine en fonction et euh, ça n'a jamais posé de problème nulle part, ni chez moi, euh, ni quand j'allais voir ma grand-mère ni avec euh, les familles euh, des copains et copines que j'avais à l'époque. Euh, au contraire, ça se passait très très bien. Euh, en tant qu'ado végétarien, j'étais souvent choyé. Donc je ne peux pas te dire que ça a été une période euh, où ce changement de vie a eu un impact euh, de relations sociales euh, ou d'affect ou de quoi que ce soit. J'étais plus à l'aise dans mon assiette. Euh, C'est aussi simple que ça. Donc euh, le soutien familial, je l'avais parce que euh, je pense que mes parents aussi avaient à cœur que je mange bien. Donc euh, j'étais déjà pas facile pour manger. Ils ont pris les choses sérieusement pour être rassurés eux-mêmes et que je ne manque de rien. Bon, de toute façon, les histoires familiales, ça reste des contextes ultra personnel. Moi, ça n'a jamais été une question ou un enjeu, que ce soit végétarien ou pas, ou vegan. Euh, mes parents, mes proches, même comme je suis, avec mes valeurs, et comprennent généralement, parce que je fais les choses avec une certaine logique, pourquoi je fais les choses. Il euh, n'y a pas de tabou, il n'y a pas de souci. Et euh, bah, c'est très bien comme ça, et ça devrait être tout le temps comme ça. Mais je sais aussi qu'on n'a pas les mêmes histoires. Donc, euh, ce que je vous dis, n'est pas forcément une exception, mais c'est pas non plus la règle. Donc, euh, je suis content d'avoir mes parents. Alors, cette dernière question, je l'ai mis dans les relations parce que c'est lié un peu au concept de, de famille. Vous allez vite comprendre, je ne savais pas où la mettre. Mais bon. Je me suis rendu compte que c'était un sujet régulièrement abordé avec les femmes, mais peu avec les hommes. Le désir ou non-désir d'enfant. Donc, si c'est bien un choix, je me demandais si tu voulais bien parler de ce non-désir euh, si ça a toujours été une certitude pour toi, si tes convictions ont joué un rôle là-dedans, etc. Alors, effectivement, ce n'est pas un secret, euh, Laura et moi, nous n'avons pas d'enfants, nous ne voulons pas d'enfants, ce n'est pas du tout quelque chose qui euh, nous attire, l'un comme l'autre. Donc, euh, voilà, voilà, on était déjà sur la même longueur d'onde. Est-ce que j'ai toujours été dans l'idée de ne pas faire d'enfant euh, Alors, quand j'étais très jeune, oui, c'est quelque chose que je n'envisageais pas. Quand je suis devenu un jeune adulte, euh, j'imaginais une vie de famille un peu plus classique, euh, parce que c'est parce que bah, le schéma qu'on qu qu attend de nous, quelque part, en termes de société. Et ça me semblait une certaine logique. Mais, quand j'ai eu mes premiers amis qui ont eu leurs premiers enfants, j'ai vu l'envers du décor. Et j'ai vraiment, euh, très clairement dit à ce moment-là, mais non, ça n'a jamais, jamais, je, je ne veux pas avoir cette expérience. Alors, parce que pour moi, ce n'est pas positif. Il y a des gens qui sont enclins à s'occuper d'un enfant et qui ont envie et euh, ça les complète d'une certaine manière et c'est un, un choix de vie. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est choisir dans un sens ou dans l'autre. Euh, moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant, euh, Laura aussi. Bah, c'est un choix euh, heureux, bah, ce n'est pas, pas quelque chose qui s'impose à nous euh, de manière euh, biologique, euh, médicale. C'est un choix intellectuel, un choix de vie, 
un choix philosophique aussi pour moi dans un certain niveau, c'est que j'estime quelque part que mes gènes ne sont pas suffisamment importants alors qu'il y a déjà beaucoup d'enfants qui sont en recherche de parents. Donc si j'avais eu la fibre paternelle, j'aurais plus tendance à me dire j'adopterais plutôt que je crée. C'est très écologique quelque part, hein on, on recycle ce qui existe, on réutilise. C'est peut-être de l'upcycling humain, je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'ai pas cette prétention d'être suffisamment important pour avoir des choses à transmettre. Bon, mais c'est très personnel. Sujet suivant, le véganisme. Ah bah, bah oui, il fallait bien qu'on en parle un petit peu, euh, quand même. Alors, le véganisme, es-tu dans des assauts Eh bien, non. Non, plus du tout. Euh, fut un temps où j'ai été membre de l'AVF pendant très longtemps, qui est une association que, que, que j'aime beaucoup, hein, qui fait un excellent travail. Mais euh, finalement, j'ai arrêté de, de soutenir financièrement et en temps aussi, alors que je le faisais, parce que, parce que bah, justement, l'argent euh, devient précieux par mes choix de vie. Donc je fais attention à mes dépenses, donc euh, de faire des dons à une association, bah, c'est plus une priorité pour moi. Et en termes de temps, bah, c'est pareil, j'ai fait d'autres choix qui font que j'ai moins de temps à consacrer à une association. Euh. Et puis, euh, c'est pas pour autant que j'incite pas les gens à les soutenir, euh, ou d'autres associations, euh, si ça vous parle, que vous avez les moyens, mais surtout, donner du temps. Parce que finalement, euh, s'engager au niveau d'une association, c'est pas juste donner une cotisation. Ça, on peut le faire. Ok, c'est bien. Euh, vous recevez un petit magazine que vous lisez peut-être pas du tout, donc euh, ça ne sert pas à grand-chose. Et vous avez votre carte de membre. Ok. Ce qui, pour moi, est l'essence même d'être membre d'une association, c'est participer activement, donner de son temps. Donc, si, euh, si je ne peux pas le faire, bah, je, je m'abstiens. Mais si vous pouvez et que vous avez envie, n'hésitez pas. Ensuite, moi, je vous préviens, hein, le sujet véganisme est un petit peu large, c'est ce qui touche au véganisme. Question suivante, est-il nécessaire de prendre des oméga-3 en supplément ou les graines de lin moulues suffisent bah, Je ne suis pas diététicien ni nutritionniste, euh, euh, je n'ai pas un monde de conseils à donner là-dessus. Ça dépend de l'alimentation de chacun. Euh, les oméga-3, ça se trouve dans le végétal au-delà des graines de lin. Donc si on a une alimentation naturellement riche en oméga-3 selon ses choix, il bah, n'y a pas besoin de se prendre des suppléments. Si au contraire, euh, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'apport en oméga-3, il va falloir y penser. Euh, typiquement, dans mon cas personnel, moi les oméga-3, euh, je ne consomme pas d'huile de lin ni de farine de lin, enfin pas du tout. Je les trouve principalement dans la margarine, que j'achète, qui est enrichi en oméga-3, mais ça couvre pas tout. Donc je fais des cures d'oméga-3 euh, avec des suppléments que je trouve chez Coro, parce que ce sont des gélules végétales pour le coup, et euh, je fais des cures de temps en temps. Comme ça, je maintiens mes oméga-3 euh, de manière euh, propre, sans avoir trop à m'en soucier, parce que oui, dans mon alimentation, j'ai pas l'occasion ou le goût d'aller vers des aliments qui sont particulièrement riches en oméga-3 mais pas plus que euh, certaines vitamines. Moi qui ne suis pas fan de fruits, par exemple, bah, la vitamine C, euh, j'en ai dans certains légumes, bien sûr. Mais comme je ne mange pas de fruits frais, ou très peu, voilà, faire des petites cures de vitamine C de temps en temps, c'est bien pour rééquilibrer la balance. Pour quelles raisons vous ne faites pas de militantisme Je ne juge pas, je suis juste curieux. Bah, c'est bien de ne pas juger, parce que ce ne serait pas légitime dans tous les cas. Alors oui, effectivement, je ne fais pas de militantisme et j'ai déjà un peu exprimé la chose euh, auparavant dans une autre question parce que, parce que euh, je n'ai pas, euh, pas cette fibre. Voilà, ce n'est pas un truc qui me parle, ce n'est pas une manière de faire ou de faire passer des idées qui me parle parce que, euh, à titre personnel, euh, je déteste être euh, confronté à des gens militants, quelles que soient leurs idées. Parce que pour moi, ils sont forcément à un moment sous le prisme de euh, leur idéologie et veulent l'imposer aux autres. Et ça, ça me dérange viscéralement parce que j'estime que chacun doit être libre de penser, bien ou mal. 
Euh, pas, c'est pas à moi d'aller voir des gens pour leur dire « Allez dans ce chemin ». Moi, je suis plutôt là, dans mon travail du quotidien, pour accompagner ceux qui se sont dit « Tiens, j'ai envie d'emprunter ce chemin ». J'ai tendance à dire que euh, ça doit venir de chacun, quelles que soient les raisons. Euh, L'éveil doit arriver à un moment, et c'est pas par le militantisme qui essaye d'entrer en force dans les esprits. Donc c'est quelque chose auquel je ne suis pas, euh, pas très à l'aise, personnellement, donc je ne le fais pas. Logique. Que penses-tu des végétariens qui ne comptent pas devenir vegan ben, Je n'en pense pas grand-chose. Euh, je ne me permettrai pas de les juger, simplement parce que j'ai été végétarien, je suis devenu végétalien, puis vegan, certes, parce que c'est quelque chose qui m'a parlé, parce que je me suis renseigné, parce que j'ai rencontré Laura, parce que différents éléments sont mis dans ma vie pour que j'emprunte cette voie. Mais il y, y a des gens euh, qui sont végétariens pour différentes raisons, et je n'estime pas que ce soit une étape, et que le véganisme et, ou le végétalisme soit une obligation. Alors, dans un idéal vegan, où tout le monde devrait être vegan parce que on connaît les conséquences de l'exploitation animale, bah oui, évidemment, on a envie que tout le monde soit vegan. Mais dans l'état réel des choses, on sait très bien que le véganisme, euh, c'est un choix qui reste personnel, quoi qu'on en dise, et que notre impact est ridiculement faible. Donc, je ne vais pas aller me draper de vertu en disant que moi, je change le monde parce que j'ai euh, choisi cette philosophie de vie au quotidien. Et je ne vais pas dire aux autres, wow, c'est mal ce que tu fais parce que tu ne vas pas jusqu'au bout. Euh, et honnêtement, je ne le pense même pas. Je le pense même pas. Ça, ça va même plus loin. C'est que euh, j'ai toujours détesté cette pseudo guéguerre entre euh, vegan, végétalien, euh, végétarien, et même à la limite, ce qu'on appelle les flexis, euh, j'ai pas, pas de problème. Le tout, c'est d'avancer, et d'avancer ensemble. Et créer la division, c'est ce qui fait, à mon avis, que ça n'avance pas aussi vite que ça devrait. Et si l'objectif ultime, c'est un monde vegan, admettons-le, il faut pas voir les autres comme des ennemis, mais plutôt comme des alliés qui ont pas le même degré de conscience ou pas le même degré d'implication, et c'est OK. Euh, je vais vous donner un point stratégique, strict. C'est que si demain, toute la planète devenait au moins végétarienne, tout le monde deviendrait vegan. Simplement parce que il n'y a pas de produits laitiers sans industrie de la viande, et réciproquement. Donc s'il n'y a pas de marché de viande, il n'y a plus de marché de produits laitiers viables. Voilà, on commence par là. Donc aujourd'hui, taper sur des végétariens en disant qu'ils n'en font pas assez est contre-productif. Et je ne suis pas d'accord. Question étrange. J'aurais pu la mettre dans les relations, mais je l'ai laissée là. Si Laura n'était plus végane, comment gérerais-tu le quotidien eh ben, je pense que je gérerais le quotidien sans elle. Parce que si elle était plus végane, ce serait plus Laura. Euh, ça veut dire que nous ne regarderons plus le monde dans le même sens. Ce n'est bon, pas du tout envisageable. Hein. Franchement, euh... <rire> euh, vous, vous ne ferez pas en sorte que Laura ne soit pas végane. Donc c'est un, un, un jeu intellectuel qui est déjà biaisé parce que ce n'est pas possible. Voilà. Donc... Euh... Mais non, non, je pense que si, si elle était plus végane, c'est qu'elle aurait perdu une partie de son âme. Donc, euh, elle m'aurait perdu aussi. Tiens, dans le même sujet, enfin à peu près, <rire> quel regard portez-vous sur les influenceurs véganes qui cessent de l'être et l'affichent sur leur réseau Oui, 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 c'est tristement courant ce genre de choses. Hein. On ne va pas se leurrer. Euh... Alors, pour moi, c'est clair, euh... ces gens n'ont jamais vraiment été véganes, tout simplement. Euh, ils ont surfé sur une mode, euh, peut-être qu'ils ont essayé sans, sans vraiment y croire, sans vraiment comprendre, parce que j'ai tendance à, à penser que quand on, 
connaît l'envers du décor, qu'on a mis les deux pieds dans le véganisme. C'est un peu comme euh, la pilule rouge, la pilule bleue dans Matrix. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Et si on revient en arrière, c'est qu'a priori, la fondation n'était pas bonne. Donc, euh, j'ai un regard franchement très négatif envers ces gens, parce que j'y vois une forme de trahison. Euh, trahison pour leur, euh, leur audience, aussi pour le milieu qui a pu le soutenir. C'est pas correct. Après, heureusement, si je prends en compte cette question complète sur euh, qui, qui l'affiche sur leur réseau, heureusement qu'ils le disent avec une certaine honnêteté et qu'ils ne sont pas juste euh, faussement véganes à l'écran et puis euh, qu'ils vont se taper un steak euh, et du yaourt euh, en arrière-plan sans rien dire. Euh, non, c'est heureusement qu'il y a cette, cette démarche d'honnêteté. Maintenant, l'envers le, le, du décor euh, qui se révèle au grand jour sous le prétexte de confession, disant « Ah, j'ai tellement envie de vous le dire, mais j'osais pas, je sais pas. » Il faut, faut arrêter. Il faut arrêter. Je, je pense qu'on n'est pas dupe. Et, et ben voilà. Maintenant, on ne va pas obliger les gens. Hein. C'est comme ça. Mais n'oubliez pas que quand vous n'êtes pas satisfait de l'attitude d'un créateur ou d'une créatrice de contenu, le désabonnement c'est bien. Ah, je vous avais dit, hein, ça va être une longue FAQ. Euh, c'est pour ça que c'est le monosujet. Hein, parce qu'on a fini ce chapitre et on ouvre le chapitre food. Ah bah oui, forcément, vous avez des questions à poser là-dessus. Alors, euh, quel aliment plat ou condiment, etc., n'as-tu jamais encore vu en vegan et que tu aimerais retrouver euh, c'est difficile parce qu'il n'y a rien qui me manque en soi. Euh, la seule chose que j'aimerais voir, moi, c'est la progression sur les fromages végétaux. Parce qu'on on est sur des terrains extrêmement prometteurs sur ce qui est affiné. Parce que honnêtement, hein, les fromages industriels pour la cuisine, c'est bon, c'est maîtrisé. Euh, et d'ailleurs, j'ai vu passer des vidéos de fromages végétaux, euh, de mozzarella filante, enfin le truc hallucinant. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais ça ne va pas être dispo en Europe avant peut-être quelques années, on verra bien. Mais il y a du progrès. Maintenant, pour des vrais fromages de caractère, euh, on, on est encore dans une sphère de, de fromages très restreint, euh, style... Les petits, les petits fromages qui le camembert, qui n'ont jamais été proches du camembert, mais qui sont bons. Enfin, moi, j'adore ça. Hein. Euh, les, les bleus euh, sont intéressants quand il y en a. Les croûtes lavées sont pas mal. Mais ça, ça manque encore d'audace. Ça manque encore de, de punch. Et puis, ça manque de diversité. Alors, on est toujours avec les 4-5 mêmes types de fromages, avec euh, la petite aromatisation qui fait que ça diffère un petit peu. Mais... Le panel de fromage qu'on a euh, en, en Europe est énorme et j'ai l'impression qu'on est toujours focus sur le même type de fromage et avec les mêmes propositions, avec toujours la fameuse noix de cajou. Et donc euh, c'est ce que j'attends moi. Entre deux invitations, l'une dans un resto vegan que tu aurais déjà visité et l'autre dans un restaurant vegan friendly que tu ne connais pas encore, Laquelle des deux choisirais-tu d'honorer en vue d'y tourner une séquence euh, Alors généralement, j'accepte toutes les invitations. Voilà, c'est quelque chose euh, qui me paraît important, c'est de montrer à la fois ce qui se passe dans la restauration vegan, dans sa diversité et dans son renouvellement. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent dans, dans mes journaux, c'est euh, parfois, il euh, y a un changement de carte, euh, je suis invité, j'y retourne, parce que j'ai envie de vous en parler. Parce que j'ai envie de vous montrer que ça bouge. Logique. Parce que parfois, il y a des trucs un peu spéciaux de saison euh, qui valent la peine d'aller jeter un œil. Donc euh, j'aime bien faire ça. Mais d'autre côté, euh, je l'ai prouvé suffisamment, euh, j'adore explorer les restaurants qui ont des options vegan friendly de qualité. C'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. C'est de vous montrer que bah, ça bouge aussi dans la restauration classique, ça bouge dans certains fast-food, dans la street. Il y a plein de choses qui se passent. Et euh, ce ne serait pas juste de, de les bouder parce qu'ils ne sont pas véganes. 
ça n'aurait pas de sens. L'idée, c'est de réussir à faire en sorte que euh, quand on est végétalien, on puisse s'alimenter dans n'importe quel restaurant, euh, quelle que soit sa catégorie. Un peu comme ce qui se passe euh, à Londres ou à Berlin. C'est beaucoup plus facile d'entrer dans un restaurant et on est quasiment sûr d'avoir une, voire plusieurs options à la carte. Euh, à Paris, c'est encore très compliqué. Donc en France, c'est pas envisageable. Donc, pour répondre à la question, je vais prioriser le resto classique avec option vegan friendly parce que il y a plus de chances que je fasse une vraie belle découverte euh, qu'un resto que je connais déjà et qui a juste une nouvelle proposition à me faire découvrir. Mais dans les faits, euh, c'est simplement qu'il y a une semaine où j'ai parlé de l'un et la semaine d'après, j'ai parlé de l'autre. Soyons pragmatiques. Question suivante, qui sera donc la seule que, qui ne sera pas anonyme. Euh, c'est une question du restaurant Be Better, qui est un, un, un restaurant vegan qui se situe pas loin de Bastille et qui me demande « C'est pour quand votre petite visite ?» Les pauvres, les pauvres, j'ai honte. Ce, ce resto qui m'a invité depuis quasiment leur ouverture, euh, je n'y ai jamais mis les pieds. Pourtant, c'est un quartier que je fréquente, mais c'est vrai que leurs horaires d'ouverture ne correspondent pas forcément à mon rythme, euh, à savoir qu'ils sont ouverts le soir et le week-end, ils sont aussi ouverts le midi. Sauf que bah, euh, je fais euh, mes visites et mes tournages généralement le midi, c'est beaucoup plus simple. Et le, le week-end, bah, euh, soit je ne tourne pas, soit j'en profite pour aller faire un brunch, enfin un genre de choses. Et bah, du coup, alors que j'ai très envie d'y aller, bah, j'y suis jamais allé. Je ne sais même pas combien de fois je leur dis, je vous promets, bientôt j'arrive, j'arrive. Et en fait, j'ai toujours... Et là, on renvoie à la question d'avant. Euh, J'ai toujours un, un, un resto euh, qui, euh, qui passe en me disant hey, « Regardez, on fait un truc. Ben, » J'y bah, vais parce que j'ai envie de coller à la nouveauté. Et finalement, des choses qui sont un petit peu plus installées parce qu'ils sont là déjà depuis quelques années, eh ben, je les néglige. Mais c'est pas bien. Donc, euh, allez, je, je vais prendre date. Bientôt, vous aurez une vidéo avec du bibéton dedans. Il faut absolument que j'y aille. Quels sont les incontournables véganes parisiens lorsque l'on vient de loin Ah, ça c'est une très bonne question, mais je trouve sincèrement que c'est difficile d'y répondre. Parce que ça va dépendre des goûts de chacun, de son budget, et peut-être même des quartiers qu'on a envie de visiter ou pas. Parce que Paris c'est quand même grand, et euh, alors c'est vrai qu'il y a une véritable forte concentration sur le 11e, 10e de Paris. Ok mais il y a d'autres restos ailleurs, et des très bien. Un plat que tu détestes vraiment et pourquoi euh, Je ne sais pas. Qu'est-ce que je déteste euh, Je déteste... Bah, je vais vous dire la pizza avec de l'ananas. Hein Parce que ça ne devrait pas exister. C'est la meilleure raison. J'adore la pizza, mais l'ananas... Alors déjà, je n'aime pas le sucré salé à la base. Mais en plus de l'ananas, je trouve ça franchement répugnant. Voilà. Quel produit attends-tu avec impatience pour 2024 Alors, euh, j'attends avec impatience que Just Egg arrive en Europe et en France. Parce que c'est euh, dans les produits de substitution, un truc qui manque énormément, c'est le substitut d'œuf prêt à l'emploi. Et Just Egg, c'est génial pour ça. Euh, alors oui, on a le pas pondu en France, mais ils ne sont pas du tout implantés en grande surface. C'est difficile, ça reste onéreux. Just Egg, ils ont réussi à faire quelque chose. Et voilà, forcément, je les attends parce que je sais que c'est un produit fiable. J'aurais préféré qu'entre temps, euh, le pas pondu saisisse la place et l'opportunité. Mais est-ce que le marché français est prêt Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, quand ils seront là, je serai content. Quel est le meilleur repas gastronomique vegan que tu aies mangé euh, Alors, la gastronomie vegan en soi, soyons objectifs, elle est relativement rare. Euh, J'ai eu l'occasion par plusieurs fois euh, de tester les menus green, les soirées green du Shangri-La, à l'époque où ils faisaient ça, euh, qui était orchestré par Christophe Moret, et c'était des soirées exceptionnelles, euh, avec un vrai travail, enfin c'était un vrai voyage. Et donc euh, très 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 bon souvenir de tout ça. Maintenant, est-ce que euh, c'est des choses 
incroyable comme on pourrait l'imaginer de la gastronomie, j'aurais tendance à se dire non. C'était déjà excellent, avec une part d'audace, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Donc, je n'ai pas encore atteint le nirvana de la gastronomie végane à ce jour. Pas encore. Ta meilleure découverte 2023 sur les 6000 carnets. Euh, alors, il y en a deux qui ne sont pas du tout dans le même cours. Il euh, y en a un qui est évident, c'est le jambon de la vie. C'est juste euh, hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire. Le produit est excellent, le goût, la texture, tout y est. Je le trouve extrêmement bien réussi. Alors, cela dit, je ne suis pas un, un, un fan de jambon en soi. Mais le produit lui-même, lui dans son concept et dans sa réalisation, est exceptionnel. Donc, je, je suis hyper content euh, que ce soit arrivé chez nous. Ensuite, euh, le deuxième produit que j'ai trouvé juste incroyable, découvert en 2023, euh, c'est la viande végétale imprimée en 3D de chez Redify Meat, qui pour moi euh, pose un peu euh, les bases de ce que sera le simili carnet de demain, à savoir euh, des choses avec des textures beaucoup plus travaillées et qui nous font enfin sortir du steak haché ou du nuggets, euh, parce que bon voilà, il euh, y a un champ de possibilités euh, de travail sur la fibre, sur la découpe, sur la taille des morceaux qui est assez exceptionnel et, et je, suis, je suis ravi que ça existe. Je suis beaucoup moins ravi du prix que ça coûte à l'heure actuelle. Mais ça va évoluer. Il suffit que la demande soit au rendez-vous et vous allez voir que la production va suivre et que les prix vont baisser. Donc, euh, ouais, Redefine Meat, excellente découverte de l'année et ensuite, euh, la vie toujours au top, et il le confirme avec ce jambon. Quel est pour toi le produit, l'offre vegan qui manque le plus au marché actuel euh, Alors, si on parle de produit, je, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur mon impatience de voir Just Egg arriver en France. Bah pour moi, c'est ça. Euh, c'est clairement avoir un substitut d'œuf qui tient la route, qui soit pas cher, qui soit pratique, et qui soit multifonction. C'est quelque chose euh, qui, qui manque énormément, et pourtant, j'ai essayé plein de substituts d'œufs. Euh, il y a des choses vraiment très bien, mais ils sont trop rares. Et quelque part, moi, ce que j'attends, c'est la disponibilité de ces produits. Ce n'est pas forcément leur existence. C'est simplement qu'on puisse en avoir quand on en a besoin. Mais bon, voilà, c'est ce que je pense. Après, pour l'offre vegan qui manque le plus sur le marché, euh, eh ben, même si moi, je ne serais pas client, sauf histoire de faire une vidéo une fois, ce qui manque, eh bien, c'est Burger King, McDonald's, KFC, enfin, toutes ces grosses enseignes, c'est qu'elles mettent une offre vegan à leur carte, comme elles le font dans d'autres pays. Voilà. Je sais, on va dire que éthiquement, il y aurait beaucoup à redire, mais moi, dans ma stratégie globale, l'idée est toujours de faire en sorte que Manger végétalien soit facile dans n'importe quelle circonstance, pour n'importe quel budget, pour n'importe qui, euh, et que ce ne soit plus une excuse de « ah mais c'est difficile » ou « quand je suis avec mes copains, ben bah non je ne peux pas, euh, je dois faire des écarts ou je ne mange pas ». Enfin, Vous voyez ce que je veux dire Il est important d'avoir ces gros acteurs de l'agroalimentaire, de la junk food, à nos côtés à un moment ou à un autre. C'est impossible de faire autrement. Ensuite... Euh, ton simili favori Alors, je vais répondre euh, à, à l'heure actuelle parce que euh, ma réponse n'aurait pas été la même il y a un an, elle sera certainement pas la même l'année prochaine ou dans quelques mois parce que euh, j'aime bien tout tester et parfois je suis sous le charme à un instant T et puis après je me lasse ou au contraire j'aime toujours le produit mais j'ai trouvé quelque chose qui me correspond mieux ou les occasions de trouver les produits sont différentes, enfin, bref, vous savez, euh, je n'ai donc pas de produit favori en 6000 carnets à ce jour, si ce n'est, je dois bien avouer, le haché végétal de chez Acro. C'est un produit qui est ultra versatile, qui permet de faire ce qu'on veut avec, qui a un bon goût, euh, suffisamment végétal pour ne pas être écœurant, mais relativement carné pour rappeler des choses euh, et pas être trop trop loin. C'est un bon équilibre pour moi et en termes techniques, il est très bien. En plus, c'est un produit français, donc euh, je trouve ça 
bien de soutenir cette marque. Donc c'est le haché que je préfère chez eux, euh, et j'aime bien effectivement en avoir quand j'en trouve. Pourrons-nous un jour trouver des simili à bas vegan, style rognon, foie ou tripe ah. bah, J'aimerais bien. Bah ouais, j'aimerais bien parce que comme je vous l'ai dit euh, dans cette vidéo, euh, j'aimais pas la viande, il y a très peu de choses animales que, que j'aimais en viande, mais j'aimais bien le foie de veau, j'aimais bien la rognon de porc. Voilà, c'est pas un secret, j'en ai pas honte, mais c'est des goûts et des textures qui me plaisaient. Et je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'ai fait un rapprochement sur le fait que ça me faisait plus penser à des textures de champignons que des textures de fibres musculaires. Vous voyez ce que je veux dire C'est peut-être pour ça que j'aimais bien. Puis en fait, j'aime bien les goûts forts. J'aime bien la puissance des arômes. Donc je pense aussi que le fait que ce soit des aliments pas du tout neutres en goût, ça devait aussi me plaire quand j'étais gamin, je sais pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, oui, moi, je me dis, ah oui, si on avait des abats euh, en simili, je serais curieux de goûter. Mais ne rêvons pas. Parce que euh, déjà, les abats, de manière générale, pour les mangeurs de viande, ça ne fait pas l'unanimité, bien loin de là. Il y a plus un, un, un aspect euh, de rejet. Donc je pense que c'est clairement pas une priorité dans le développement en food tech que de faire des abats végétaux qui ne s'adresseraient finalement qu'à une niche de gens et pas du tout à l'ensemble de la population qu'il faut aider à, à euh, végétaliser leur alimentation. Vous voyez ce que je veux dire Dernière partie, euh, je l'ai appelée diverse. Bah oui, parce que je ne savais pas où le mettre, ces questions. Mais je n'avais pas envie non plus de les balayer. Non, non, non il faut... Il faut, faut... Ah, je je m'engage, hein, quand vous, je vous demande de me poser des questions, je pars sur le principe que je vais essayer d'y répondre quand même. Alors, allons-y. Donc là, c'est pour tout. Euh, As-tu reçu des cadeaux à Noël, même si tu ne fêtes pas spécialement euh, Eh bien non, non, puisque je ne fête pas du tout. Euh, donc ça fait longtemps que j'ai bien dit que je ne faisais plus de cadeaux à personne et que je ne voulais pas en recevoir. Voilà, pour Noël, c'est non. Euh, donc voilà, je, je pense que j'ai répondu à la question. D'où vient le cardinal alors, je ne sais pas s'il si s'agit de savoir euh, d'où je viens ou d'où vient le nom. Alors, si d'où je viens, bah, c'est simple, c'est Paris. Voilà. Voilà. Question suivante. Euh, cardinal, le, le nom. Ça remonte à l'époque où je faisais du jeu de rôle, et principalement du jeu de rôle dans la nature. Et un jour, j'ai eu un rôle d'un cardinal, euh, d'un inquisiteur, légat du pape, et euh, à l'époque, j'ai tellement marqué les esprits euh, de mes condisciples dans le milieu du jeu de rôle grand en nature que tout le monde m'appelait le cardinal. Enfin, J'avais traumatisé tout le monde, je pense, je ne sais pas. Donc tout le monde m'appelait le cardinal. Et le jour où j'ai euh, eu ma toute première connexion Internet, nous remontons donc à 1996, il fallait choisir un email et je me suis dit, oh, bah, je vais mettre euh, cardinal. Et en fait, c'est le cardinal avec un C n'était pas disponible et j'ai mis un K euh, pour l'écrire à l'allemande, pour rester dans les mêmes consonances. Et ça, c'était libre. Donc, euh, ma première adresse euh, mail, c'était ouais, ça, cardinal.clubinternet.fr. Ça n'existe plus, inutile d'essayer d'écrire sur cette adresse. Mais <rire> donc, voilà la genèse de mon nom. Euh, parce que, après, quand je suis devenu journaliste, eh j'ai signé avec le nom Sébastien Cardinal comme nom de plume. Euh, je pense que je trouvais que c'était le lien entre mon côté gamer et euh, côté plus professionnel journaliste. Où en es-tu dans ta quête du minimalisme Est-ce que tu sens un effet positif au quotidien Bon. Alors ça, ce serait un sujet de vidéo à part entière qu'il faudrait que je fasse. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question. Je ne sais pas si ça vous intéresse comme sujet, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et pour faire la synthèse, euh, la quête du minimalisme, euh, elle, est, elle est en bonne voie. Elle est en très, très, très bonne voie. J'aurais même tendance à me considérer vraiment comme minimaliste aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a un an. Euh, où j'étais euh, bien avancé, mais mentalement, je pense qu'il y avait d'autres choses à explorer. Et aujourd'hui, 
je pense que j'ai plus grand chose à apprendre de cette philosophie de vie, euh, de son concept. Euh, je maîtrise le sujet, c'est bon. J'ai plus besoin de lire ou de voir des documentaires. Alors, je regarde toujours des vidéos YouTube de, de minimalistes parce que ça m'intéresse, voir s'il y a des petits trucs qui m'échappent, des gens qui ont un peu plus de bouteilles que moi sur le sujet. Et finalement, bah non, on revient toujours aux, aux mêmes choses, aux mêmes règles, aux mêmes fondamentaux, au même état d'esprit. Et donc, bah, c'est moi. Voilà, je, je suis minimaliste. Euh, alors, je suis minimaliste, ce qui peut être paradoxal toujours par rapport à ce que vous pouvez voir autour de vous. Mais alors déjà, il y a des choses qui appartiennent à Laura, qui ne m'appartiennent pas. Euh, et puis, il y a des choses qui m'appartiennent, mais je ne m'en suis pas encore séparé. Mais ça ne veut pas dire que euh, je ne suis pas minimaliste pour autant. Il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'affaires, mais ils les ont en pleine conscience. Et ils sont sortis de la sphère de l'achat compulsif. On est plutôt dans une intentionnalité absolue de l'achat, ce qui est mon cas. Donc, euh, je suis très content de cette, euh, de cette voie que j'ai empruntée, que j'ai empruntée avec Laura, même si on n'est pas forcément au même niveau encore. En tout cas, on avance dans le même, dans le même chemin. Et, et c'est très positif, c'est très positif. Dites-vous que dans un petit appart parisien, quand vous devenez minimaliste et que vous faites vraiment du tri, vous vous rendez compte qu'il n'est pas si petit. Je me demandais quel était ton personnage préféré dans Harry Potter et si tu avais le pouvoir de lancer un seul sort, lequel ce serait Alors, 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 mon personnage favori dans Harry Potter, euh, c'est le professeur Snape. Enfin, Rogue. Bah oui, forcément. Parce que Serpentard, parce que tout en noir, parce qu'il fait la gueule, parce qu'il n'est pas sympa, euh, mais qu'au fond de lui, il est d'une droiture euh, morale euh, incroyable et que c'est un personnage ultra complexe de sacrifice euh, ultime. Enfin, pour moi, c'est le personnage le plus intéressant, absolument. Euh, donc, j'adore ce... Et puis, l'acteur était tellement incroyable. Bref, le professeur Snape. Euh, quel est le sort que je pourrais vouloir lancer si j'ai le droit à un seul Ce serait le sort de transplanage. Forcément. Imaginez pouvoir vous téléporter à n'importe quel endroit c'est bon, ça permet de voyager gratos, c'est génial. Alors là, j'ai toute une série de questions autour de mes goûts musicaux, passés et présents, avec des, des envies de partage, ce que je comprends bien. Alors quand j'étais plus jeune, euh, ce que j'écoutais, je, je, je suis né euh, en 1972, j'ai pas forcément une culture de la musique des années 70, bien que... Finalement, j'ai grandi avec euh, ce que mes parents écoutaient. Euh, mais quand, quand j'étais enfant, euh, j'aimais euh, Indochine, euh, j'aimais euh, Taxi Girl, j'aimais euh, des trucs de New Wave. En fait, je ne savais même pas que c'était le New Wave à l'époque. Et j'adorais ça. J'aimais AA. J'étais grand fan de AA. Et ce genre de trucs. Voilà, j'étais pas forcément très rock and roll, euh, j'étais pas forcément euh, dans les musiques pour enfants, voilà. Parce que par contre, j'ai grandi principalement avec de la musique classique que j'adorais et j'aime toujours la musique classique, même si j'en écoute pas beaucoup. Euh, C'est quelque chose qui, qui est très fondamental pour moi. Donc euh, ouais, la partie enfance, on va dire musique classique et musique années 80, mais plutôt du côté new wave, parce que euh, les, les gros trucs style euh, Prince, Michael Jackson, Queen et compagnie, c'était pas du tout mon truc. Mes goûts aujourd'hui, bah, je pense que vous les connaissez, euh, je suis plutôt sur ce qu'on appelle les musiques dark. Euh, et ça englobera finalement énormément de choses qui, pour l'oreille peut-être d'un néophyte, ne euh, fait pas beaucoup de différence, mais quand on connaît mieux, on, on sait faire la différence entre de la cold wave, du post-punk, du got rock, euh, de l'industriel, etc. etc. Euh, moi, c'est plutôt le genre de musique que, qui me fait vibrer. À côté de ça, euh, je suis très, très, très friand de musique électronique. Mais encore une fois, pas n'importe quoi. Euh, je ne suis pas dans euh, ce qui est commercial, généralement. Je suis fan de techno, principalement euh, de musique plutôt... Euh, 
issus des productions allemandes de Berlin ou euh, des choses qui viennent d'Angleterre parce que voilà, ça, ça envoie. Donc euh, j'oscille entre la art tech euh, berlinoise et puis la minimale londonienne. Voilà. Au milieu, vous rajoutez un petit peu de transgoa et vous avez à peu près euh, ce que j'écoute au quotidien. Un autre courant musical que j'affectionne et qui est électronique en soi, c'est ce qu'on appelle le IDM, euh, Intelligence Dance Music. Et ça, c'est Boards of Canada, c'est Affect Twins, euh, c'est ce genre de choses. Donc, on est sur de l'expérimental, euh, très synthétique, mais qui peut partir très très loin et qui donne à réfléchir. Donc euh, ça aussi, j'adore, j'adore, j'adore. Ah, autre morceau d'une question, et si vous aviez un souvenir d'un seul concert mémorable, ce serait Quel serait-il euh, Nine Inch Nail à l'Olympia. Euh, on était parti avec un pote qui m'avait invité. Euh, on avait des places. On s'est mis dans la fosse. On était à 3 mètres face à face avec Train 13 Nord. Euh, Nine Inch Nails, la fosse. Voilà. Euh, en gros, on avait des, des vagues qui nous déportaient 3 mètres en 3 mètres et on revenait toujours à notre place et on n'en bougeait pas, sauf quand on n'avait pas le choix, mais on revenait toujours à notre place. Donc on peut dire que c'était assez musculeux comme ambiance, euh, très très humide parce que ouais, la proximité des corps, la chaleur de, de la salle fait qu'on est ressorti de cette salle absolument trempé, traversé jusqu'aux chaussettes de sueur. La nôtre et celle des autres, on ne veut pas savoir. Mais le concert était juste incroyable. Incroyable. Musique encore, musique toujours. Euh, Peux-tu partager quelques playlists de ton compte Apple Music ben, Alors, je ne sais pas si je peux faire ça. Je vais regarder dans les options. Euh, je pourrais peut-être vous partager des playlists et vous pourriez les lire. Mais je pense que vous ne pouvez lire les playlists Apple Music que si vous avez déjà un compte Apple Music. Tout simplement. Mais je vais tester. Pour voir si ça fonctionne, je vais mettre un lien en barre d'infos avec une playlist. Vous me direz. Je viens de déménager et je repars un peu à zéro en termes d'ustensiles de cuisine. Toi qui cuisines beaucoup, as-tu des conseils de matériel que tu apprécies particulièrement, qui te semble indispensable pour tes recettes, voire des marques, des références spécifiques. Euh, vaste sujet, euh, vaste sujet. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a, il y a très longtemps. J'avais fait un peu un point sur mon matériel de cuisine. Ou alors j'avais l'intention de le faire, je ne sais plus. Je chercherai. Si je ne l'ai pas fait, je referai une vidéo spéciale là-dessus, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Euh, mais je peux déjà répondre dans les grandes lignes, en tous les cas. Alors, pour le matériel de cuisson, pour moi, il est essentiel d'avoir une sauteuse, une grande poêle avec un couvercle commun. C'est important de pouvoir clocher euh, des, du matériel de cuisson. Une petite poêle plus réduite pour des questions, effectivement, de répartition de la chaleur. Euh, ça, ça me paraît important. Quand on a juste euh, un, un steak végétal à, à retourner, euh, avoir une grande poêle où on peut en mettre quatre, ça sert à rien, puis ça dissipe la chaleur, c'est moins efficace. En termes d'énergie, c'est mieux d'avoir une petite. Dans le même esprit, euh, casserole, une petite casserole et une casserole de taille moyenne euh, pour permettre différentes préparations. Euh, un fait-tout, un grand fait-tout euh, bah, pour faire cuire les pâtes, faire bouillir de l'eau, etc. avec euh, le, le panier qui permet d'égoutter des pâtes ou faire des cuissons vapeur, potentiellement, c'est pratique. Je dirais aussi une cocotte en fonte pour des cuissons longues et mijotées. Ça me paraît très, très important d'avoir euh, un truc adapté et qui tienne bien. Et la fonte, c'est assez unique en son genre pour justement faire des bons plats en sauce qui prennent du temps. Euh, J'adore ce mode de cuisson. Je dirais aussi une cocotte minute, mais c'est plus optionnel. Ça dépend de ce qu'on fait. Je ne me verrai pas m'en passer parce que je m'en sers régulièrement, mais ce n'est pas non plus quelque chose dont je me sers toutes les semaines. Donc on va dire que c'est un peu optionnel. S'il y a de la place, s'il y a du budget, pourquoi pas une cocotte minute. Ensuite, euh, planche à découper, des couteaux adaptés euh, de différentes tailles. Pas forcément acheter un set de couteaux avec plein de trucs qui ne servent à rien. Ça, je trouve que c'est souvent inutile. Par contre, euh, avoir une lame droite, une lame incurvée en grand format et un petit couteau d'office, ça me paraît le minimum syndical. Plus un couteau assis euh, pour des découpes un peu plus délicates, c'est plus facile parfois. 
faut y penser. Spatule, toujours en respectant les fonds des, du matériel de cuisson, donc rien qui gratte. On va éviter les accessoires en métal euh, pour ce qui est euh, cuillère, euh, louche, euh, etc. Et spatule pour retourner. Je vais m'arrêter là. Pour moi, ça, c'est un petit peu les basiques des basiques. Il n'y a pas besoin de robots obligatoirement, si ce n'est peut-être un mixeur plongeant. S'il y en a un seul à garder, ce serait celui-là. Et puis voilà, euh, j'oublie certainement des choses. Désolé. Chaque année, je choisis un mot qui me guide dans mes actions. En 2024, c'est « initiative ». Si tu devais donc choisir ton mot de l'année, quel serait-il Je pense que euh, c'est pas facile comme exercice. <rire> Pourtant, hey, entre nous, j'ai lu la question hein, tout à l'heure, bien sûr, et je me suis dit « Ah, c'est intéressant, euh, ça va être facile. » Puis là, j'y suis confronté et, et non, c'est pas facile. Quel est le mot qui pourrait définir un peu euh, mon, mon chemin euh, que je me trace pour 2024 eh ben, je, je vais donner un terme qui est très tendance, mais auquel je, je peux m'identifier, ce serait résilience. Parce que je pense qu'il va falloir s'adapter encore et encore, sans se perdre en chemin. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Quelles sont les trois valeurs les plus importantes à tes yeux la probité, la fidélité et l'engagement. Voilà, je pense que ce sont les trois valeurs fondamentales pour moi euh, et que j'attends de retrouver chez les autres. Euh, mais pour moi, c'est comme ça que je, je vis. Je ne me force pas, hein, c'est très naturel. Euh, mais j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est... Euh, Ouais, pas honnête. Voilà. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans la vie, dans les attitudes. Euh, J'aime bien aussi cette euh, rigueur morale qu'on peut avoir. Je suis quelqu'un de très moral. Je ne suis pas moraliste. C'est très différent. Mais, mais moi, j'ai une morale très forte. Et, et je m'y tiens. Et quand je m'engage dans quelque chose, je le fais. Euh, si je ne me suis pas engagé, ne vous attendez pas à que j'aille sur ce terrain euh, ou que je m'y engage si ça ne m'intéresse pas. En fait, j'essaye d'avoir une certaine rectitude. Euh, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. C'est important. Maintenant, j'attends à peu près la même chose des gens. Et voilà. Maintenant, on est dans un monde de faux semblants, d'attitudes, de poses, de... Voilà. Donc, euh, c'est pas forcément simple. Mais moi, je reste ancré sur ces valeurs, quoi qu'il arrive. La dernière question, pareil que tout à l'heure, je me dis « Oh, facile, ça va venir tout seul. » Mais là, je me dis « Oh là 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 là, comment je réponds à ça ?» Pourtant, elle est cool. Hein. Tu ouvres un resto. Quel est ton menu en trois entrées, trois plats et trois desserts Oh là là euh... Ouais. On va dire que si j'ouvrais un resto, j'aimerais que euh, ce soit dans un thème précis, euh, que ça ne parte pas dans tous les sens. Parce que c'est toujours compliqué d'avoir une cuisine qui est juste, authentique et maîtrisée quand on part dans différents univers. Je n'irai pas dans la street food, parce que je pense que le marché il est déjà satisfaisant. J'irai plutôt, je pense, dans ce qui me manque la gastronomie française, la cuisine de terroir, la tradition. Donc, je pense qu'on irait uniquement sur euh, des entrées, des plats, des desserts typiquement français, végétalisés, tout simplement. Dans le détail, 3, 3, 3, je ne sais pas, parce qu'en plus, ça doit varier selon les saisons. Je sais pas, sur les plats, obligatoirement, je me dirais, « Oh, bah oui, mais on va faire, euh, on va faire euh, une blanquette, euh, on va faire... Euh, » un cassoulet et puis on va faire un bourguignon. Voilà, trois plats euh, qui sont cool et qui sont gourmands, éroboratifs. Euh, dans les entrées, eh ben, je pourrais faire euh, une soupe à l'oignon, une quiche lorraine ou une terrine. Encore mieux pour les entrées. Avec un bon pain, c'est cool. À la dessert, c'est moins mon univers, mais euh, je pense que euh, on irait sur euh, une marquise au chocolat, euh, une tarte tatin et puis euh, une île flottante. Là, on est dans les codes. Et voilà, les amis, c'est enfin fini. Ce journal et donc cet FAQ touche 
à sa fin. Alors, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je trouve que c'est un exercice qui est toujours très cool. Pas si simple. Euh, mais bon, c'est l'occasion de vous parler de, de, de choses un peu diverses, au-delà des sujets que moi je traite de manière naturelle. Donc, euh, c'est cool d'échanger. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mais est-ce que vous avez vraiment découvert ma chaîne grâce à cette vidéo et vous dites, tiens, c'est cool, je vais m'abonner non, je pense que c'est plutôt des, des, des vieux fidèles, n'est-ce pas Mais bon, je vous le dis quand même, abonnez-vous, lâchez les pouces, les commentaires, partagez la vidéo. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee, comme toujours. Vous pouvez me soutenir sur YouTube avec le petit bouton « Merci ». Vous pouvez me soutenir avec un simple commentaire. Ça fait plaisir. Portez-vous bien. Et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour un nouveau journal. Tchuss